హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం బైసెప్ అండ్ ట్రైసెప్ సూపర్ పంప్ వర్క్అట్ తెలుసుకోబోతున్నాం సో బైసెప్ ట్రైసెప్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఎలాంటి కీ పాయింట్స్ ఫాలో అవ్వాలి అలానే వర్క్అట్ చేసేటప్పుడు మంచి పంప్ రావాలంటే ఇంట్రా వర్క్అట్ ఏం తీసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో క్లియర్గా తెలుసుకోబోతున్నాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో సో ముందుగా వామప్ ప్రతి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్లో ఉండే కామన్ పాయింట్ వామప్ మనం వామప్ చేశాకే ఏ వర్క్అట్ అయినా స్టార్ట్ చేయాలి షోల్డర్స్ ఎల్బోస్ బ్రిస్ట్ ఇలా టోటల్ అన్ని మజిల్ గ్రూప్స్ని కూడా ఫ్రీ అప్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ మనం వామప్ సెట్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బైసప్ కేబుల్ కర్ల్స్ వామప్ ఎప్పుడు కూడా లైట్ వెయిట్తో స్టార్ట్ చేయాలి సరైన పంప్ రావాలంటే కనుక మంచి మోటివేషన్ ఉండాలి మంచి మోటివేషన్ ఉండాలంటే సరైన మ్యూజిక్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వామప్ సెట్ కేబుల్ ట్రైసెప్ ప్రెస్ డౌన్ ఇది కూడా మోడరేట్ వెయిట్ తోనే చేయాలి మన వామప్ సెట్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది మెయిన్ వర్క్అట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో మనం వెల్ ప్రిపేర్గా ఉండాలి సో ఇక్కడ మళ్ళీ కొంతమంది రెడీ అయిపోతారు వెయిట్ లిఫ్టింగ్ బెల్ట్ అవసరమా మనం డెడ్ లిఫ్ట్ స్క్వాడ్స్ చేస్తున్నాం అని సీ గాయస్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ బెల్ట్ పెట్టుకుంటే కనుక విల్ ఫీల్ స్ట్రాంగ్ ఎందుకంటే కోర్ అంతా టైట్గా ఉంటుంది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాపర్ సపోర్ట్ నెక్స్ట్ కి పాయింట్ ఇంట్రా వర్క్అట్ ఆర్ డ్యూరింగ్ వర్క్అట్ అంటే మనం వర్క్అట్ చేసేటప్పుడు సెట్కి సెట్కి మధ్యలో తీసుకోవాల్సిన సప్లిమెంట్ సో ఇంట్రా వర్క్అట్ ఆర్ డ్యూరింగ్ వర్క్అట్ అనేది మన ఫిట్నెస్ గోల్స్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది వెయిట్ లాస్ అండ్ కటింగ్ ఫేజ్ ఉండే వాళ్ళకి ఇంట్రా వర్క్అట్ అనేది ఒకలా ఉంటుంది అలానే గెయినింగ్ ఫేజ్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇంట్రా వర్క్అట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్న ఇంట్రా వర్క్అట్ అనేది గెయినింగ్ ఫేజ్ ఆర్ మజిల్ బిల్డింగ్ ఫేజ్ వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈరోజు మనం యాస్టిస్ వారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది పర్ సర్వింగ్ థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటుంది ఎనర్జీ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ క్యాలరీస్ సో ఈ ప్యూర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఫాస్ట్గా అబ్జర్వ్ అవుతుంది సో ఇంట్రా వర్క్అట్గా బెస్ట్ చాయిస్ ఒకసారి ఇంట్రా వర్క్అట్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో ఈ ప్యూర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది ఫాస్ట్ అబ్జార్బింగ్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఎవరైతే లీన్గా వీక్గా ఉంటారో వర్క్అట్ చేయడానికి ఎనర్జీ సరిపోదో అలాంటి వాళ్ళకి ప్యూర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో ప్యూర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది అథ్లెటిక్ ఎండ్యూరెన్స్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంతేకాదు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అలానే వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ ద్వారా అప్రూవ్ అయింది సో గైస్ యాస్టిస్ వారి ప్యూర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వాళ్ళకి లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి వెయిట్ లాస్ ఆర్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ ఫేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి సూటబుల్ కాదు ఎందుకంటే దీని తలకి గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువ నెక్స్ట్ వన్ ఓఆర్ఎస్ అంటే ఓవరాల్ రీహైడ్రేషన్ సాట్స్ ఇందులో మనకి సోడియం పొటాషియం లాంటి ఎలక్ట్రోలైట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి సో మన బాడీలో ప్రతి మజిల్ యాక్షన్కి ఎలక్ట్రోలైట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినవి సోడియం అండ్ పొటాషియం సో మజిల్ ఫంక్షన్కి వర్క్అట్ చేసేటప్పుడు సరైన పంప్ రావడానికి ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ కీ పాయింట్ ఈ కీ పాయింట్ అనేది కేవలం వామప్ సెట్కే కాదు ప్రతి సెట్కి ప్రతి వర్క్అట్కి వర్తిస్తుంది అదే మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో ప్రతి సెట్లో ప్రతి రెప్టేషన్లో మనం మజిల్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చేయాలి దాన్నే మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు సో ట్రైసెప్ ప్రెస్ డౌన్లో కీ పాయింట్ అసలు మన బాడీని ఇన్వాల్వ్ చేయకూడదు కేవలం ట్రైసెప్ మజిల్స్ మాత్రమే వర్క్ అవ్వాలి
ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న వర్కౌట్ సీటెడ్ డబుల్ కర్ల్స్ బైసెప్ సైజ్ డెవలప్ అవడానికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వర్కౌట్ సో ఈ వర్కౌట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ సిట్టింగ్ పొజిషన్లో ఉన్న వల్ల కర్ల్స్ చేసేటప్పుడు బాడీ అనేది స్వింగ్ అవ్వదు కేవలం బైసెప్ మధ్యలు మాత్రమే టార్గెట్ అవుతుంది సో సేమ్ బుల్లెట్ పాయింట్ ప్రతి రెప్యుటేషన్లో మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి వీలైతే వన్ సెకండ్ హోల్డ్ చేసి స్లోగా డౌన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ట్రైసప్ కాంబో ఆర్ ట్రైసప్ సూపర్ సెట్ ఇందులో టోటల్ టూ వర్కౌట్స్ ఉంటాయి బ్యాక్ టు బ్యాక్ టూ వర్కౌట్స్ గ్యాప్ లేకుండా చేయాలి దాన్నే సూపర్ సెట్ అంటారు ట్రైసప్లో టోటల్ త్రీ హెడ్స్ ఉంటాయి బైసెప్తో పోల్చుకుంటే కనుక పెద్ద మజిల్ గ్రూప్ కాబట్టి దానికి వీలైనంత ఎక్కువ ప్రెషర్ అప్లై చేయాలి సో ఇలాంటి సూపర్ సెట్స్ అనేవి మజిల్ గ్రోత్కి బాగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో ట్రైసెప్ సూపర్ సెట్లో ఫస్ట్ వర్కౌట్ స్కల్ క్రషర్స్ స్కల్ క్రషర్స్లో కీ పాయింట్ ఎల్బోస్ అనేవి టూ వైడ్ అవ్వకూడదు అలానే టూ క్లోజ్ కూడా అవ్వకూడదు బెటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం మిడ్ రేంజ్ ఆర్ మోడరేట్ వెయిట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో స్కల్ క్రషర్స్ ఫినిష్ అవ్వగానే వితౌట్ రెస్ట్ క్లోజ్ గ్రిప్ పుషప్స్ చేయాలి సో క్లోజ్ పుషప్లో కీ పాయింట్ ఎల్బోస్ అనేవి క్లోజ్గా ఉండాలి ట్రైసెప్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ పుషప్ చేయాలి మ్యాసివ్ పంప్ రావడానికి సెకండ్ కీ పాయింట్ వాల్యూమ్ మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో వాల్యూమ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రెప్యుటేషన్స్ హై వాల్యూమ్ ఆఫ్ వర్కౌట్ విత్ ప్రాపర్ మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసినట్టయితే ఆ మజిల్కి బ్లడ్ అనేది ఎక్కువ రష్ అవుతుంది దాని ద్వారా మ్యాసివ్ పంప్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ వర్కౌట్ సింగిల్ ఆర్మ్ ఓవర్ హెడ్ కేబుల్ కర్ల్స్ ఈ వర్కౌట్లో వెయిట్ కన్నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి లైట్ వెయిట్ టు మోడరేట్ వెయిట్ మాత్రమే చేయాలి సో సేమ్ కీ పాయింట్ మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ విత్ హై వాల్యూమ్ సో వర్కౌట్స్ అన్ని ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత మజిల్ ఫ్లెక్సింగ్ చేయాలి మజిల్ ఫ్లెక్సింగ్ అనేది సైజ్ అండ్ షేప్ డెవలప్ అవడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అలానే మన తలకు మోటివేషన్ లెవెల్స్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి సో ప్రాక్టీస్ మజిల్ ఫ్లెక్సింగ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఫాలో మై ఇన్స్టాగ్రామ్ క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఫేస్బుక్ పేజ్ క్రిష్ హెల్త్ అండ్
నెక్స్ట్ వీడియోలో మరింత ఫిట్నెస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ మేకింగ్ దోస్ క్రిష్ ఫిట్నెస్ గేమ్స్అలానే వాళ్ళకి ఫిట్నెస్ గోల్స్ ఏంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లైక్ వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ 